കാസർഗോഡ് മാലിക്യുദ്ദീൻ അറ മസ്ജിദിന്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് ആരോപണം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രധാന മുസ്ലിം മസ്ജിദുകളിൽ ഒന്നായ കാസർഗോഡ് തളങ്കര മാലിക്യുദ്ദീൻ അറ മസ്ജിദിന്റെയും മറ്റു അനുബന്ധ പുരോഗമന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ എ അബ്ദുറഹ്മാൻ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി മാലിക്യുദ്ദീനാർ മസ്ജിദിന്റെ പുതുക്കിപ്പണിയിൽ അടക്കമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നും പണം ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ എസ് അബ്ദുള്ളയുടെ മരുമകൻ അന്തുമായിച്ച എന്നവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആരോപിച്ചു പള്ളിനെ നന്നാക്കണം ഇത് എല്ലാ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ വക ഇതും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് എന്ത് പുരോഗമനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹിനെ തോഫീക്കിൽ മാലിക്കിനാഥ വർക്കത്തിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ആ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ വർക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എല്ലാം എനിക്ക് അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തന്നു എല്ലാം എളുപ്പമാക്കി തന്ന് അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നി ഈ പള്ളി പഴയ പള്ളിയാണ് ഇതിനെ പുതുക്കി പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാലഘട്ടത്തേക്ക് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം വന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്നും നാളായിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അത് 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 തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് മാമൂദാജി ആയിരുന്നു മാമൂദാജിയും പിന്നെ അതിലുള്ള കമ്മിറ്റി മെമ്പറെല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര സഹകരിച്ച് പലതും ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മറ്റത്തിൽ ഞാൻ പണീൻ്റെ പള്ളീൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറോ എന്തോന്നും അറിയില്ല പിന്നെ അബ്ദുറഹ്മാൻ എസ് ടു എസ് ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് എസ് ടു എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ അവന് എന്ത് എന്തോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടീൻ്റെ എന്തോന്ന് അറിയ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ എന്തോന്നും അറിയില്ല അവനെനിച്ച് പറഞ്ഞ് എല്ലാ എല്ലാ കാര്യവും പിന്നെ എന്തോ വെച്ചാൽ കേൾപ്പിക്കണ്ട പള്ളി പള്ളി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെ കൊണ്ട് ചെട്ടിയാറെ കൊണ്ട് ഞാൻ കെട്ടിക്കും ചെട്ടിയാറെ കൊണ്ട് ഞാൻ കെട്ടിപ്പിക്കും എന്തോ വെച്ചാൽ ചാൻസ് കൊടുക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഞാൻ പല പരിശ്രമിച്ചിട്ടും കുറേ ഇതാക്കിയിട്ടും കുറേ ഇതാക്കിയിട്ടും അള്ളാഹിനെ തോഫിക്കൽ ഞാൻ ഇവിടെ കുത്ത നിന്ന് പള്ളി കെട്ടിച്ച് അല്ലാണ്ട് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ആഹോരാത്രം തൻ്റെ നാട്ടിലെ മസ്ജിദിൻ്റെയും ഖബർസ്ഥാൻ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള ശൗചാലയങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ മസ്ജിദിൻ്റെയും പുനർനിർമ്മാണ വേളകളിലെല്ലാം എ അബ്ദുറഹ്മാൻ പാരപണിയുമായി നടക്കുകയാണെന്നും ആ മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ലെന്നും അന്തായിച്ച പരിതപിച്ചു എല്ലാ സമയത്തും എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വിമർശനവും ഇതുമായിട്ട് കമ്മിറ്റി അതായിട്ട് ഇവനാണ് വരുന്നത് ഇവനാണ് എല്ലാം എനിക്ക് തടസ്സാക്കുന്നത് പല പ്രശ്നം ചെറിയ 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 പ്രശ്നം വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ കുറേ പണി തീരണ്ടുണ്ട് ഇനി കുറേ പണി തീരണ്ടുണ്ട് അതിന് പണി എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പണി എടുക്കുമ്പോൾ അവന് ഓഫീസിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് പണിയെടുക്കാൻ വിടണ്ട അയാളെ പണിയെടുക്കാൻ വിടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ എന്ത് വേണം ഈ പള്ളി ഈ പള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കണ ഇങ്ങനത്തെ പോലത്തെ ആൾക്കാരെ വിമർശത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെ നിരാശയായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകണം അത് നിങ്ങൾ നാട്ടാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട തളങ്കരത്തെ ആൾക്കാരും ബാക്കിയുള്ള കാസർകോട്ടെ ആൾക്കാരും പിന്നെ തീരുമാനിക്കണം അതിനകത്ത് പല ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ ബാക്കിൽ ഇവർ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി മസ്ജിദിന്റെ പിൻവശത്ത് ഒരു കെട്ടിടം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച് പ്രേതാലയം പോലെ വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും കാസർഗോഡ് തളങ്കര പ്രദേശങ്ങളിലെ വിവാഹാനുബന്ധ പരിപാടികൾക്കായി ഒരു ഷാദിമഹൽ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമുദായത്തിന് അതേറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നിരിക്കെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഫണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടും അത് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്തത് എ അബ്ദുറഹിമാനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്ക് പല ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ ബാക്കിൽ ഇവർ ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിയിട്ട് എട്ട് വർഷമായി അത് ആ പാവങ്ങളായ
ഇപ്പൊ കുറെ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ടിട്ട് എന്റെ എന്റെ പള്ളിന്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ ഒരു പാലം പണിയിട്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തർത്തീപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇക്കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം കമ്മിറ്റിയുടെ അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ട് മാത്രമേ എന്തും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെന്നും അക്കാലയളവിലെല്ലാം അനാവശ്യ ഇടപെടലുമായി വരാറുള്ളത് എ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മാത്രമാണെന്നും ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ മാനസികപരമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നത് നിമിത്തമാണ് തളങ്കര ജമാത്ത് പ്രദേശത്തുകാരെയും കാസർഗോഡുകാരെയും വിവരം അറിയിക്കുന്നതെന്നും അന്തായിച്ച പറയുന്നു ഈ നാടിന്റെയും മസ്ജിദിന്റെയും വികസനത്തിന് നാട്ടുകാർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാറി നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ നാട്ടുകാർക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു സാധി മാല് പണമായിട്ട് അത് സാധി മാല് പണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹത്തിൽ കുറെ ആൾക്കും ഞാൻ എപ്പം കമ്പൗണ്ടിലുണ്ട് മരക്കിനാർ കമ്പൗണ്ടിലുള്ള ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പേര് പറയും അപ്പൊ സാധി മാല് കെട്ടാനുള്ള ഫണ്ടും ഞമ്മളെ മാലിക്കിനാർ ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ട് ബാക്കിന്റെ ആൾ കൊടുത്തല്ല മാലിക്കിനാരുണ്ടാക്കിയ ഫണ്ടും ഉണ്ട് മാലിക്കിനാർന്നിട്ടിന്റെ സ്ഥലം ഉണ്ട് അതും വിടുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്ന അതും വിടുന്നില്ല എന്ത് വേണം അപ്പോ എന്ത് വേണോ എന്ന് നിങ്ങൾ അത് ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് എന്തോ വെച്ചാൽ എവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇതുവരെ പണി ചെയ്ത് എന്തോ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ വെച്ചാൽ ഇതാ മാലിക്കിനാറിന്റെ കമ്പൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വന്നിട്ട് എന്തോ വെച്ചാൽ അവരോട് സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാം ഞാൻ ഓരോരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ പണിന്റെ പള്ളിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ പണിന്റെ പള്ളിന്റെ പണി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവരോട് ഒരു പെർമിഷൻ വാങ്ങിയത് കമ്മിറ്റിനോട് ആ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാം ആ ആ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ ഒരു കല്ല് വരെ ഞാൻ ഇതാക്കിയിട്ടില്ല എന്നോട് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർ കമ്മിറ്റി തന്നെ ഏർപ്പാടൊക്കെ വോളിബോൾ ബസീറുണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ആ ബസീറെ പാപത്തിന്റെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ കുറെ ആൾക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവർ ഈ കമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് തന്നെ രണ്ട് മാസമൊക്കെ അല്ല ഒരു മാസമൊക്കെ ഒരു ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര കച്ചറുണ്ട് എന്ത് ലൈറ്റ് പോയിന് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ലൈറ്റ് പോയിട്ട് ഇവിടെ പത്തിരുപത് ദിവസമായി ഇതിനുള്ള കച്ചറ നോക്കാൻ ആളില്ല അതല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹ് ഉത്തരം പറയണ്ട നാട്ട് അറിയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹിന്റെ വീടിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹ് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ഇതിനെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇനിയും കൂടി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൻ ഈ കമ്പൗണ്ടിലുള്ള സമയത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാൻ പറ്റും അത് നിരാശയായി എനിക്ക് പ്രായമായി എനിക്ക് നിരാശയായി പോയി ഞാൻ അത്രയും പുച്ഛമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പാണ് ഓൻ ചെയ്തത് അതിനുള്ള കാരണം ഒന്നും കൂടിയുണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് മുബാറക്ക് പള്ളിന്റെ ഔട്ട് സൈഡ് കുറച്ച് ഷോപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ജോ വൈസ് ചെയർമാനുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ജോനോട് പോയിട്ട് പെർമിഷൻ എടുത്ത് തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇവന് രണ്ട് കൊല്ലം എന്നെ കൽപ്പിച്ചു രണ്ട് കൊല്ലം കൽപ്പിച്ച് ബയ്യ ചെയർമാനായിട്ട് വന്ന പിന്നെ ഇ അബ്ദുല്ല ഉണ്ട് ആ മുപ്പർ ആ മുപ്പർ അതില്ലല്ലോ ആ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച എന്നോട് പറഞ്ഞു അലമ്പിരില്ല ഞാൻ ചെയ്ത് അത് കുറെ ഇൻകമായി ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് തടസ്സാക്കിയത് സമുദായത്തിന് എന്ത് തടസ്സാക്കിയത് എന്താക്കിയത് നിങ്ങൾ പറയണോ ഇത് ഉദാഹരണം ഇന്നും നാളല്ല ഞാൻ കാസർഗോഡ് തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വേണം കാണണം അല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ മാലിക്കുന്നതിനാരനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അനുവാദം എനിക്ക് ശരിക്ക് തരണം അല്ല ഞാൻ നിരാശായി പോയി അത്രയും പുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് അവന് വേറെ വേറെ ആരുമില്ല ബാക്കിയെല്ലാം കമ്മിറ്റിയിൽ കുറെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഓൻ്റെ ഡമ്മി ഓന് യേസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ യേസ് ഓന് നോ എന്ന് പറഞ്ഞ നോ അതാണ് ഒരു വൺ വേസ് വൺ വേസ് ആണ് ഇതാക്കുന്നത് അത് അഭിപ്രായം പറയും ഏകകണ്ഠമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഡമ്മി ഓൻ്റെ ആളെ വെച്ചിട്ട് ഓർ പറയും പോലെ ഓരോ എല്ലാ എൽ ഏകാകമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഇതാക്കും ഓനാണ് അതിൻ്റെ വൈസ് പിന്നെ ആരുമില്ല പ്രസിഡന്റായിട്ട് അവരുടെ പാവങ്ങളാണ് അവർക്കൊന്നും ഇതില്ല ഇവനാണ് എല്ലാം ഫൈനൽ എത്ര ഒട്ടി ഈ ഒരു മുസീബത്തിന് നിങ്ങൾ മാറ്റി തരണം അന്താഞ്ചാന്റെ വീഡിയോ കാസർഗോഡൻ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ വൈറലായി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക